Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Сьогодні ми відзначаємо вже 33-го річницю ухвалення Декларації про державний суверенітет України. 33 з багатьох-багатьох таких річниць, які Україні ще належить відзначити. Вільні Україні. Наша держава ніколи не відмовилася від свого суверенітету, і це вже очевидно всім у світі. І який би не був російський терор, ми знаємо, що українська свобода все одно збережеться, все одно переможе. Щороку Україна ставатиме лише міцніше та допомагатиме іншим вільним націям берегти суверенітет та будувати спільну безпеку. Україна це може. Може завдяки тому, що рядки і слова з наших фундаментальних державних документів підтверджуються силою та рішучістю наших людей. Мільйонів українців і українок, для яких воля нашої держави – це їхня особиста воля. Вшановуючи українську свободу, український суверенітет, українську силу, ми завжди вшановуємо наших героїв, різних людей, які билися і б'ються заради України та які ми завдячуємо свободою. Сьогодні я хочу особливо відзначити воїнів, які цими днями, цими тижнями проявили максимум своєї гробості та ефективності заради України. Солдат Олександр Шульга, механік водій танкового батальйону 33-ї окремої механізованої бригади. Дякую, Олександр, за вашу відвагу та врятування життя екіпажу. Солдат Олександр Левченко, командир бойової машини Брейдлі 47-ї окремої механізованої бригади. Дякую, Олександр, за дуже хоробру бойову роботу та знищення ворога. Солдат Андрій Головко, командир відділення воєнової підтримки 79-ї окремої бригади ДШВ. Дякую, Андрію, за влучність і такі потрібні в Україні результати на полі бою. Майор Тетяна Гумеля, 110-та окрема бригада територіальної оборони. Я дякую вам, Тетяно, за якісну логістику, професійну службу. Сержант Олександр Олівко, 3-та окрема штурмова бригада, командир колонетного відділення. Дякую за сміливість і влучність, Олександра. Молодший сержант Владислав Дацький, теж 3-та окрема штурмова бригада, головний сержант штурмового взводу. Дякую за силу. Владиславе, старший лейтенант Ігор Декун, герой України, командир розвідбату, п'ята окрема штурмова бригада, справжній взір це був український вогонь. Дякую, Ігор. Лейтенант Олександр Коваленко, герой України, командир другої штурмової роти, 24-го окремого штурмового батальйону Айдар. Дякую, Олександр. Старший солдат Максим Шевцов, солдат Андрій Хмілевський. Молодший сержант Богдан Максимов, всі троє воїни нашої зловетної 80-ки, 80-ї окремої бригади ДШВ. Я дякую вам, воїни. Старший лейтенант Євгеній Марциненко та солдат Олександр Додун, воїни 57-ї окремої мотопіходної бригади імені Кошлового атамана Костя Гордієнка. Я дякую вам, хлопці, дякую вам за українську силу. Старший лейтенант Олег Спічак. Та молодший сержант Сергій Сарксян, воїни 123-ї окремої бригади територіальної оборони. Дякую за щоденну хоробрість, щоденну військову кмітливість в протидії російським дергам. Капітан лейтенант Микола Сопко і старшина 2-ї статті Сергій Тараса, воїни 73-го морського центру спеціальних операцій. Дякую вам за дуже вагомі бойові результати. Завжди в боротьбі за свободу, цінний внесок кожного і кожного. Україна прощається своїми героями, Україна прощається вами. Слава вам, на воїни! І, звичайно, я дякую усім воїнам повітряних сил, збройних сил України, пілотам, зенітникам, бійцям мобільних вогневих груп, кожному і кожній, хто береже українське небо. Дякую за кожну збиту російську ракету. Ми вже показали, що немає таких російських ракет, які не могли би збити українці, і коли український повітряний щит стане достатньо міцним, а це буде Україна забезпечить реальну свободу і захищеність всієї Європи від російського терору. Безпека нашого континенту починається тут, суверенітетом і силою України. 
слава Україні!